ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലെ മാത്സ് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് അബൌ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ മൂന്നാമത്തെ പാട്ടാണ് മൂന്നാമത്തെ പാട്ട് മാത്സ് ക്യാമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് എടുത്തതും അത് തന്നെയാണ് സംഖ്യ കാർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് മൂന്നക്ക സംഖ്യകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതും അവ ഉപയോഗിച്ച് ഈ മൂന്നക്ക സംഖ്യകളെ വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതും ഒക്കെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം മാത്സ് ക്യാമ്പ് മാത്സ് ക്യാമ്പ് എന്ന ഗണിത ക്യാമ്പ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ മലയാളം എ മാത്സ് ക്യാമ്പ് ഈസ് ടു ബി ഓർഗനൈസ്ഡ് ഇൻ ദി സ്കൂൾ സ്കൂളിൽ ഒരു മാത്സ് ക്യാമ്പ് ഗണിത ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കണം ദ ക്യാമ്പ് മേ ബി ഡെക്കറേറ്റഡ് വിത്ത് നമ്പർ ചെയ്ൻ ക്യാമ്പ് നമ്പർ ചെയിൻ കൊണ്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു കംപ്ലീറ്റ് ദ നമ്പർ ചെയിൻ ഗിവൺ ബിലോ ഇതാ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ നമ്പർ ചെയിൻ ഈ നമ്പർ ചെയിൻ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കണം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇത് പറഞ്ഞിരുന്നു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി നയൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി നയൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ഇനി തുടർന്ന് ഏതൊക്കെ നമ്പറുകളാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി നമ്മൾ എഴുതണം ഇതാണ് ഒരു വർക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർ ആദ്യം ഈ വർക്ക് ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി നയൻ നിന്നും പിന്നെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഈ അവസാനം വരെയുള്ള ഈ ബോക്സിൽ ഈ ഈ ചെയിന് ഒന്ന് ഒന്ന് പൂർത്തിയാക്കൂ പെട്ടെന്ന് പൂർത്തിയാക്കൂ ഓക്കെ ഇതാ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണോ നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി നയൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി വൺ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി നയൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി വൺ ആൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി ടു മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഒത്തു നോക്കുക അതിനുശേഷം താഴേക്ക് വന്നാൽ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ദ ക്യാമ്പ് വേർ ഗിവൺ നമ്പർ ബാഡ്ജ് ബാഡ്ജസ് സ്റ്റുഡൻസിന് നമ്പർ ബാഡ്ജ് ആ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇതാ നമ്പർ ബാഡ്ജ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു ഇവിടെ നോക്കൂ മൂന്ന് പേരുണ്ട് അല്ലേ ആദിരാസ് ബാഡ് നമ്പർ വാസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇതാണ് ആതിര ആതിരയുടെ ബാഡ് നമ്പർ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സാലിം ഗോട്ട് ഹിസ് ബാഡ് നമ്പർ ബിഫോർ ആതിര സാലിമിന് ഇതാണ് സാലിമ് സാലിമിന് കിട്ടിയത് ആതിരയുടെ മുമ്പുള്ള നമ്പറാണ് ആൻഡ് ആനി ഗോട്ട് ഹെർ ബാഡ് നമ്പർ ആഫ്റ്റർ ആതിര ആതിരക്ക് കിട്ടിയത് ആ അല്ല ആതിരക്ക് ആനിക്ക് കിട്ടിയത് ആതിരക്ക് ശേഷമുള്ള നമ്പറാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ആർ ദർ ബാഡ്ജ് നമ്പേഴ്സ് എന്തായിരിക്കും സാലിമിൻ്റെയും ആതിരയുടെയും ആനിയുടെയും ബാഡ് നമ്പർ സാലിമിൻ്റെ ബാഡ് നമ്പർ ഇവിടെ ഇതാ ആനിയുടെ ബാഡ് നമ്പർ ഇവിടെ ഇതാ എങ്ങനെ കണ്ടെത്തുക നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൻ്റെ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റിന് മുമ്പുള്ള നമ്പറും വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റിന് ശേഷം ആഫ്റ്ററും ബിഫോർ ഈ നമ്പർ കണ്ടിട്ടിതാ ഇവിടെ എഴുതുക ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി വാട്ട് ഈസ് ദി ബാഡ് നമ്പർ ദാറ്റ് വാസ് ആഫ്റ്റർ ആനി ഒന്നുകൂടി എഴുതണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആനിക്ക് ശേഷം ഇതാണല്ലോ ആനി ആനിക്ക് ശേഷം വരുന്ന നമ്പർ ഏതായിരിക്കും ആനിയുടെ ബാഡ് നമ്പറിന് ശേഷം വരുന്ന നമ്പർ ഏതായിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം കൂടി ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ബാഡ് വേർ ഗിവൺ ടു ട്വൻറ്റി സ്റ്റുഡൻസ് ആഫ്റ്റർ ആതിര ആതിരയ്ക്ക് ശേഷം ഇരുപത് കുട്ടികൾക്ക് കൂടി ബാഡ്ജിന് നമ്പർ കൊടുത്തു ബാഡ്ജുകൾ കൊടുത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദി നമ്പർ വാസ് വാട്ട് ഈസ് ദി നമ്പർ ഓഫ് ദി ലാസ്റ്റ് ബാഡ്ജ് ഗിവൺ ലാസ്റ്റ് ബാഡ്ജിന് കൊടുത്ത നമ്പർ ഏതായിരിക്കും അപ്പോൾ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഈ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കണ്ടെത്തി പെട്ടെന്ന് പറയുക ഒന്ന് എഴുതി നോക്കൂ ഓക്കെ ഇതുപോലെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് നോക്കൂ ആ സാലിമിൻ്റെ ബാഡ് നമ്പർ എത്രയാണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി സെവൻ ആനിയുടെ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി നയൻ ന
അതിനുശേഷമുള്ളതും പിന്നെ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റീൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റീൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്രയായിരിക്കും നയൻറ്റീന് ശേഷമുള്ളത് ഇവിടെ ഫസ്റ്റിലെ നമ്പറും ലാസ്റ്റ് നമ്പറും അപ്പോൾ സെൻട്രലെ നമ്പർ കിട്ടണം നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് ആ അതിന് ശേഷമുള്ള നമ്പർ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ഇവിടെ ഫസ്റ്റിലെ നമ്പർ മാത്രമാണ് തന്നത് ശേഷമുള്ള രണ്ട് നമ്പർ കിട്ടണം ഇവിടെ സെൻട്രലെ നമ്പർ ഉണ്ട് ബിഫോറും ആഫ്റ്ററും കിട്ടണം ഇവിടെ ലാസ്റ്റുള്ള നമ്പർ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ തൊട്ട് ബിഫോറും അതിൻ്റെ ബിഫോർ ഉള്ള നമ്പറുകൾ കിട്ടണം ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് പൂർത്തിയാക്കും എഴുതി പൂർത്തിയാക്കും ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണോ പൂർത്തിയാക്കിയത് നിങ്ങൾ ഒത്തു നോക്കുക ഇത് തന്നെയാണ് ഇതാണ് എൻ്റെ രീതി അതായത് ചോദ്യമുണ്ട് ഹൗ ഡിഡ് യു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി നമ്പേഴ്സ് ഇൻ ദി എം ടി ബോക്സസ് എങ്ങനെയാണ് ഈ എം ടി ബോക്സസ് ഒഴിഞ്ഞ കള്ളിയിലെ സംഖ്യകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത് എന്നാണ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തിയത് ആ എങ്ങനെ തോ ആ സബ്ട്രാക്ട് വൺ ടു വൺ ടു ഫൈൻഡ് ദി നമ്പർ ബിഫോർ ആൻഡ് ആഡ് വൺ ടു ഫൈൻഡ് ദി നമ്പർ ആഫ്റ്റർ അല്ലേ ഒന്ന് നടുവിലുള്ള സംഖ്യയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചു ഇവിടെ എഴുതി മുന്നിലുള്ള സംഖ്യ ശേഷമുള്ള സംഖ്യയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തു അവിടെ എഴുതി ഓരോ ഒറ്റക്ക ഒറ്റക്കം ഒരു നമ്പർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ സംഖ്യ തുടർച്ചയായ നമ്പർ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞ പറയുന്നത് അടുത്തത് ഡൊണേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ വർക്കാണ് ദ എമൗണ്ട് കളക്റ്റഡ് ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ആസ് ഡൊണേഷൻ ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ ദി ടേബിൾ ബിലോ ഫിൽ ദി എം ടി ബോക്സസ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കിട്ടിയ ഡൊണേഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ സംഖ്യകൾ ആ സംഖ്യകൾ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഫിൽ ഇൻ ദ എം ടി ബോക്സസ് ഇവിടെ ചില കള്ളികൾ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ അത് എഴുതി പൂർത്തിയാക്കണം അറിയാലോ ഇവിടെ സീരിയൽ നമ്പറാണ് ഈ കിടക്കുന്നത് ദ ഡേയ്സ് ആണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കിട്ടിയതാണ് ഇൻ ഫിഗേഴ്സ് ഫിഗേഴ്സിൽ ഫിഗേഴ്സിൽ അന്തര നമ്പറിലാണ് കിടക്കുന്നത് അടുത്തത് ഇൻ വേർഡ്സ് വേർഡ്സിലാണ് അതായത് ഈ ഫിഗറിനെ ഈ നമ്പറിനെ അതിൻ്റെ വേർഡ്സിൽ എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർ സിമ്പിളാണ് ഈ വർക്കും ചെയ്ത് നോക്കൂ പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ ഓക്കെ ക്ലിയർ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതിയത് അല്ലേ ഇവിടെ ഫിഗറിൽ പൂർത്തിയാക്കി ഇവിടെ വേർഡ്സിലും പൂർത്തിയാക്കി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റീൻ എന്നാണ് സെവൻറ്റി എന്നല്ല അപ്പോൾ സെവൻറ്റീൻ പതിനേഴാണെന്ന് അറിയാം അതുപോലെ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്നല്ല ഫിഫ്റ്റി ആണ് അതൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഇങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയത് ഈ ഡൊണേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വർക്ക് പൂർത്തിയാക്കിയത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കണം ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോട്ട്സ് ആൻഡ് കോയിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രവർത്തനമാണ് നോട്ട്സ് ആൻഡ് കോയിൻസ് നോട്ടുകളും നാണയങ്ങളും വാട്ട് ആർ ദി കോയിൻസ് ആൻഡ് നോട്ട്സ് ഇൻ ദി എമൗണ്ട് കളക്റ്റഡ് ഓൺ സൺഡേ സൺഡേയിൽ കളക്ട് ചെയ്ത പൈസയാണ് എത്രയാണ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആ സെവൻറ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് ഈ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസിനെ വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ എഴുതിയതാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവിന് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് സെവൻ ടെൻ റുപ്പീസും ഫൈവ് വൺ റുപ്പീസും ചേർന്നാൽ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആവും ഇനി ഇവിടെ വൺ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസും ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസും വൺ ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസും ഫൈവ് ഫൈവ് റുപ്പീസും ചേർന്നാലും സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആവും അങ്ങനെ തന്നെ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല അതായത് ഒരു സംഖ്യയെ വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയാണ് ഇവിടെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി കൂട്ടുകാർ ചെയ്യേണ്ടത് വ്യത്യസ്ത മൂന്ന് രീതിയിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഇനി ഒരു മൂന്ന് രീതിയിലും കൂടി അതായത് ഇതിലെത്ര ടെൻസുകളും വൺസുകളും ഹൺഡ്രഡ്സുകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ആ നോക്കിയിട്ട് അത് വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ പ്രവർത്തനം ഇനി നമ്മൾ തുടർന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർ ഈ മൂന്ന് രീതിയിലല്ലാതെ വേറെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഇതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാം ഇതിനെ പിരിച്ചെഴുതാം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് എഴുതി പൂർത്തിയാക്കുക നോക്കൂ പെട്ടെന്ന് എഴുതു ഓക്കെ നിങ്ങൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇതൊരു മോഡലാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി വെക്കണം എന്നല്ല ഏത് രീതിയിൽ കൂട്ടിയാലും സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ലഭിച്ചാൽ മതി ഇവിടെ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി റുപ്പി വൺ ട്വൻറ്റി റുപ്പി വൺ ഫൈവ് റുപ്പി അങ്ങനെ ചേരുമ്പോൾ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആവും ഇവിടെ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പി ഫൈവ് ടെൻ റുപ്പി അപ്പം അൻപതായില്ല പിന്നെ ഫൈവ് ഫൈവ് റുപ്പ
ഹൺഡ്രഡ് ടു ആക്കി ഇങ്ങനെ എഴുതിയതിന് ശേഷം ആ സംഖ്യ അവിടെ പൂർത്തിയാക്കി എഴുതി ഇനി ട്യൂസ്ഡേയിൽ എഴുതിയ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ആ സംഖ്യയെ ആ അഞ്ഞൂറിൻ്റെ നൂറിൻ്റെ അൻപതിൻ്റെ ഇരുപതിൻ്റെ ഒക്കെ നോട്ടുകളാക്കിയിട്ട് ഇവിടെ എഴുതി അത് ആഡ് ചെയ്ത് ഇവിടെ എഴുതി ഓക്കെ റൈറ്റ് ഇൻ ടേബിൾ അപ്പോൾ ആ വർക്കും നിങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുക ഇനി താഴേക്ക് വന്നാൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ഹോംവർക്ക് ആണ് റൈറ്റ് ദി എമൗണ്ട്സ് കളക്റ്റഡ് ഓൺ തേഴ്സ്ഡേ ഫ്രൈഡേ ആൻഡ് സാറ്റർഡേ ഇൻ ദി ടേബിൾ ഗിവൻ എബൌ അതാണ് നമ്മൾ മുകളിൽ എഴുതിയത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ പ്രവർത്തനമാണ് പിന്നെ ഇന്ത്യ ബോക്സസ് ഈ ബോക്സ് പൂർത്തിയാക്കൂ നോക്കൂ ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അറേഞ്ച് ഇന്ത്യ അബാക്കസ് ആ ഇവിടെ ഈ ബോക്സ് പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം ഈ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ബോക്സ് പൂർത്തിയാക്കുക പിന്നെ ഇവിടെ അബാക്കസിൽ ഇവിടെയുള്ള സംഖ്യകൾ ക്രമീകരിക്കുകയും ചെയ്യാം ഇത്രയും സംഖ്യകളാണ് ഈ വർക്കാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഹോംവർക്കായി തന്നതാണ് ഇതും നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പൂർത്തിയാക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഫിഗേഴ്സ് എഴുതുക ഇവിടെ വേർഡ്സിൽ എഴുതുക ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഫിഗേഴ്സ് എഴുതിയത് ഇവിടെ വരച്ച് ചേർക്കും എത്ര ഹൺഡ്രഡ്സും എത്ര ടെൻസും എത്ര വൺസും ഉണ്ട് എന്ന് ഓക്കെ ഈ വർക്ക് പൂർത്തിയാക്കി നോക്കൂ നോക്കൂ ഇതാണ് ഈ വർക്ക് പൂർത്തിയാക്കിയത് ഇവിടെ ഫിഗേഴ്സിലും വേർഡ്സിലും എഴുതി ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു അബാക്കസിൽ ആ സംഖ്യയെ കൃത്യമായി ക്രമീകരിച്ചു ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ്സും ഇവിടെ ടെൻസും ഒന്നും ഇല്ല ഇവിടെ ഫൈവ് വൺസും ആണ് അപ്പം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ്സിലും ടെൻസിലും ഉള്ളൂ വൺസിലില്ല ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ്സിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ആ സംഖ്യ ഇവിടെ എഴുതി അത് നിങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയില്ല ഓക്കെ ഈ നമ്മോട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് പേജ് നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ പതിനേഴിലെ റൈറ്റ് ദീസ് നമ്പർ ഈസ് ഓൾസോ ഇൻ ദി സെയിം വേ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രവർത്തനം കൂടിയാണ് അതായത് നമ്മളൊരു സംഖ്യയെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ ഇവിടെ നാനൂറ്റി മൂന്ന് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റി നയൻ തൗ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ സംഖ്യ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഈ ഫിഗേഴ്സ് നോക്കിയിട്ട് വേർഡ്സ് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ സംഖ്യ എഴുതുക അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി നയൻ വൺ ഈ സംഖ്യകളെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ച് ഇവിടെ എഴുതണം നിങ്ങൾ എഴുതി നോക്കൂ സ്വന്തം രീതിയിൽ തന്നെ വ്യാഖ്യാനിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന കുറെ പഠിച്ചല്ലോ വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ പറയുന്നത് പഠിച്ചല്ലോ ടെൻസും വൺസും ഹൺഡ്രഡ്സും ഒക്കെ ആ രീതി വെച്ച് ഇവിടെ നിങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി ആ വർക്ക് പൂർത്തിയാക്കുക ഓക്കെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യൂ നിങ്ങൾ എഴുതിയോ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതിയോ നോക്കൂ ഇങ്ങനെ ഒരു മാതൃക മാത്രമാണ് വല്ലാത്ത രീതിയിലൊക്കെ എഴുതാം ഇവിടെ നോക്കൂ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ത്രീനെ മാത്രം പറയാം ഫോർട്ടി ടെൻസ് ചേർന്നാൽ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആയി ത്രീ വൺസ് ചേർന്നാൽ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ വൺസ് ആയി പിന്നെ അതിൽ തന്നെ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ വണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ്സ് മുന്നൂറായി ടെൻ ടെൻസ് നൂറായി മുന്നൂറ് നൂറ് നാനൂറായി പിന്നെ ത്രീ വൺസ് പിന്നെ അതിൽ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ വൺസ് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് കൂട്ടുകാർക്കും ഈ വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ ഈ സംഖ്യയെ വ്യാഖ്യാനിക്കാം ഒരു സംഖ്യ ഒരു മൂന്നൊക്കെ സംഖ്യ കിട്ടിയാൽ ആ സംഖ്യയെ എങ്ങനെയൊക്കെ വ്യാഖ്യാനിക്കാം ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ചേർന്നാൽ ആ മൂന്നൊക്കെ സംഖ്യകളാകും എന്നാണ് നമ്മൾ ഇത്ര സമയം പഠിച്ചത് കൂട്ടുകാരെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുകയാണ് സംഖ്യയെ മൂന്നൊക്കെ സംഖ്യകളെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ അന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പ്രധാനമായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഇതിന് തുടർ പ്രവർത്തനം ഇതിന് മുൻപുള്ള സംഖ്യയും ആഫ്റ്ററും ബിഫോറും സംഖ്യയും നമ്മൾ പഠിച്ചു ആ സംഖ്യയുടെ ഫിഗറിൽ എഴുതുന്നതും വേർഡ്സിൽ എഴുതുന്നതും നമ്മൾ പഠിച്ചു തുടർന്നും ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ പാഠങ്ങളുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഈ പാഠഭാഗങ്ങൾ തുടർച്ചയായി ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെ